లోపల రూతుకి చాలా అడ్డులు కలిగి ఉంటాయి కానీ అడ్డులని ఆటంకాలని అధిగమించి తాను ఏ నిర్ణయం అయితే చేసుకుందో ఏ తీర్మానం అయితే చేసుకుందో ఆ తీర్మానమును తొదముట్టించింది ఆమె యోధా బెత్తులి హేమ వరకు నయోమితో ప్రయాణం చేసింది అవును దేవుని బిట్లారా ఆ యొక్క కోరలైనటువంటి రూతుతో నయోమి యోధా బెత్తులి హేమకు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ప్రజలు నయోమి వచ్చింది అని చెప్పి చాలామంది చూడడానికి వచ్చారు అయితే ఆ సమయంలో నయోమి మాట్లాడిన మాట ఏమిటంటే నన్ను నయోమి అనవద్దు నయోమి అంటే మధురము కాబట్టి నేను మధురమును కాదు మధురం అంటే సీటి నేను సీటీని కాదు నన్ను మారా అని పిలవండి మారా అంటే చేదు ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఒక చేదు మిగిలిపోయింది చేదు అనుభవాన్ని నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి ఈ విధముగా నేను సమృద్ధి కలదాన్నని ఆ మోయాబ దేశానికి వెళ్ళాను కానీ దేవుడు నన్ను రిక్తురాలనిగా చేశాడు నాకు ఏమీ లేదని తన పొరపాటును తెలుసుకొని ఆ యొక్క యోధా బెత్రిహారితో నయోమి మాట్లాడినట్టు చూడగలం అది ఋతుగ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఋతుగ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి వారు యోధా బెత్తిలి హేమనకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరి వారందరూ వారి ఎద్దుకు గుంపు కూడి వచ్చి ఈమె నయోమి కదా అని అనుకొని చూడగా ఆమె సర్వశక్తుడు నాకు దుఃఖము కలుగు చేసిన గనుక నన్ను నయోమి అనక మారా అనుడి నేను సర్వ సర్వ సమృద్ధి యహోవా నన్ను రిక్తురాలనిగా తిరిగి రాజేసను మీరు నన్ను నయోమిని పిలవనేలా అని చెప్పినట్లుగా చూస్తాను దీన్ని బట్టి చూస్తే ఎవరైనా ఆమెని గతములో మారా అని పిలిస్తే ఆమె ఏమాత్రం కూడా సహించదు నేను మాత్రమే కాదు మారా మీరు మీ ఇంటి పాది మీ సర్వము మారా మీరే చేదనుభవం కలిగిన వారు మీరే విషమ కలిగిన వారు నేను మంచి వ్యక్తిని అనగలదు కానీ ఇప్పుడు తన సొంత సాక్ష్యం చెబుతున్నది ఎవరో అనక్కర్లేదు కానీ నన్ను మారా అనండి మారా అనగా చేదు నా జీవితంలో ఒక చేదును కలిగి ఉన్నాను నేను మధురము ఏమాత్రం నాలో లేదు అయితే ఎందుకు కలిగింది ఎందుకు ఆ మాట అనగలిగిందంటే నేను చేసింది పొరపాటే మోయాబును ఆశించడం పొరపాటే మోయాబు సమృద్ధిలోకి వెళ్ళడం పొరపాటే మోయాబులో స్థిరపరచబడడం పొరపాటే మోయాబు స్త్రీలని వివాహం చేసుకోవడం పొరపాటే అవిశ్వాసులతో విజోడుగా ఉండడం పొరపాటే కనుక తన పొరపాటును నష్టపోయిన తర్వాత నయోమి గుర్తించి నన్ను మారా అనుడి అంట ఆ విధముగా దొనికి స్తోత్రములు తన పొరపాటును తను కనుగొనగలిగింది ఆ మాటకు జవాబు నయోమిలో చూస్తాం తన పొరపాటును కనుగొనగలవాడు ఎవడు ఇప్పుడు నయోమి నష్టపోయిన తర్వాత తన పొరపాటును కనుగొని నన్ను మారా అని పిలవడని చెప్పారు ఈ రోజున నీ పరిస్థితి ఏమి తప్పు తెలుసుకొని తప్పు తప్పుకు దెబ్బతిని ఇప్పటికి కూడా ఆ పొరపాటుని గుర్తించకుండా నేను పర్వాలేదని చెప్పి నిన్ను నీవు సమర్థించుకుంటున్నావేమో కానీ నష్టపోయిన తర్వాతనైనా నయోమి ఏ విధంగా తన పొరపాటును కనుగొని మారాని పిలువుడని పశ్చాత్తాపడిందో నీ జీవితంలో కూడా నష్టం కలిగిన తర్వాతనైనా నువ్వు పశ్చాత్తాపడి ఇది నా పొరపాటు మూలంగా జరిగిందని గుర్తిస్తే దేవుడు నిన్ను దీవించడం ప్రారంభిస్తాడు అలాగే మరో వ్యక్తి తన పొరపాటును కనుగొన్న వ్యక్తిలో ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరు అని ఆలోచన చేస్తే ఆయనే దావీదు దావీదు ఒక చక్రవర్తి దావీదు ఒక మహారాజు ఆ మహారాజు అయిన దావీదు తన సైన్యము పర సైన్యముతో యుద్ధం పోరు సలుపుచున్నారు సైన్యాధిపతులు మందసము అంత మాత్రమే కాదు అనేకమైన యోధులందరూ కూడా యుద్ధరంగంలో ఉన్నారు అయితే ఆ దావీదు అయితే ఇంటి దగ్గర నిద్రపోతున్నాడు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది సాయంకాలమున పొద్దు కుంకిన తర్వాత దావీదు నిద్ర నుండి మేలుకున్నట్లుగా చూస్తాం అగటి నిద్ర పాపానికి దారి తీసింది వాస్తవానికి దేవుడు నిర్ణయం చేశాడు మనకి షిఫ్ట్ టైం జీవరాశులన్నిటికీ రాత్రులు సంచారం చేసేటువంటి టైం అవసరం వద్దని స్తోత్రములు సాయంకాలం కల్లా సాయంకాలం నుండి తెల్లారేంత వరకు జీవరాశులు అడవుల్లో ఆయా స్థలంలో సంచారం చేసి ఆహారం సంపాదించుకొని తెల్లవారసరికి వాటి గుహల్లోకి వెళ్తుంటాయి ఆ తర్వాత మానవులకి ఒక షిఫ్ట్ ఏంటంటే మానవులు పొద్దున్నే లేచి సాయంకాలం దాకా వారు సంచారం చేసి వారు పాటుపడాలి మరి సాయంకాలం అయిన తర్వాత వారు గూట్లోకి చేరుకోవాలి అప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇలాగా బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది యోగ గ్రంథములు అయితే దావేది చేసింది ఏంటంటే ఆ పగటి కాలంలో నిద్రపోయి తాను ఒక పాపానికి గురి అయినట్లుగా మనము దేవుని వాక్యములో మనము చూస్తాం ఎందుకంటే దేవుని స్తోత్రములు ఆయన సాయంకాలమున 
లేచినట్లుగా మనకి రెండవ సమయాల గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినమును చూసినట్లయితే అతడు పొద్దు గుంకు వేళ పడక మేంచి లేచి రాజనగరి మిద్ద మీద నడుస్తున్నట్లు మనము చూడగలం పొద్దు గుంకిన తర్వాత నిద్ర నుండి లేచాడు పొద్దు గుంకిన తర్వాత నిద్రకి తర్వాత తను స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది పగలంత నిద్ర పోయి పొద్దు గుంకిన తర్వాత నిద్ర నుండి లేచాడు మరి నీ పరిస్థితి ఎలాగున్నది అది శోధనకు గుర్తని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత దేనికి స్తోత్రములు యుద్ధం వైపుగా అప్పటికైనా యుద్ధం వైపుకి వెళ్ళవలసినటువంటి దావీదు మిద్ద మీదకి ఎక్కడం ప్రారంభించాడు పొద్దు గుంకిన దాకా నిద్రపోవటం ఒక పొరపాటు రెండవది యుద్ధం ముమ్మరంగా జరుగుతుంటే యుద్ధం వైపుకి ప్రయాణం చేయవలసిన వాడు మిద్ద మీదకి ఎక్కడం అనేది రెండవ పొరపాటు ఆ మిద్ద మీదకి ఎక్కిన తర్వాత యుద్ధ వాతావరణం ఎలాగుంది రణభేరి ఎలా మోగుతుంది పరిస్థితి ఏంటని చెప్పి ఆ యుద్ధం వైపుకి తన దృష్టిని తర్వాత తన వినికిడిని గురించి చూడవలసినటువంటి వ్యక్తి ఆ మిద్ద కింద ఒక ఇంటిలో ఒక ఇంటి ఆవరణలో స్నానము చేస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీని చూశాడు అది దావేదికి శోధన కలిగింది ఆ స్త్రీని మోహించాడు ఆ స్త్రీని పిలిపించాడు ఆమె ఇంటికి రప్పించుకొని ఆ స్నానం చేసే చేసేప్పుడు చూసిన స్త్రీతో దావీదు పొరపాటు పాపం చేశాడు కొద్ది దినముల తర్వాత ఆమె గర్భవతి అని గుర్తించింది ఆ సంగతి దావీదుకు చెప్పగా ఆమె భర్త ఊరియా అనే సంగతి తెలుసుకొని సైన్యాధిపతి కబురు పంపి సైన్యాధిపతి ఊరియా అనేటువంటి వ్యక్తిని మన దగ్గర పంపించు ఒకళ్ళు సైన్యాధిపతి చెప్పు ఉంటాడు ఒక మంచి రోషము కలిగిన వాడు కనుక ఇతర యుద్ధ రంగంలో ఉంటేనే మంచిది కానీ రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారం పంపిస్తానని పంపించగా ఊరియా యుద్ధం ఎలాగుంది ఆయన ఆతృతూ చెబుతున్నాడు దేవుడు మన పక్షంగా ఉన్నాడు రాజా యుద్ధం ముమ్మరంగా జరుగుతుంది మన పక్షంగా దేవుడు అద్భుతం చేస్తున్నాడు మనకే జయము మీ మాటను బట్టి నేను వచ్చాను త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి ఆగు ప్రశాంతంగా కొంతకాలం నుంచి విరామము లేకుండా యుద్ధ రంగంలో ఉన్నావు కనుక నీ వెళ్ళి నీ భార్యతో ఇంటి దగ్గర ప్రశాంతంగా కొన్ని రోజులు గడుపుమన్నాడు రాజా నేను యుద్ధ రంగంలో ఉంటాను చెప్పినట్లు చేయమని చెప్పినప్పుడు రాజు మాట ప్రకారముగా తాను ఇంటికి వెళ్ళాడు ఊరియా రాజైన దావీదు మరో మనిషితో తిను బండారములు ఆహార పదార్థములు రుచి కలిగిన పదార్థములు మధురానుభూతి కలిగినటువంటి పదార్థములు ఇచ్చి వారిద్దరూ ఉన్నారు కనుక వారికి ఇచ్చిరామని పంపించాడు కారణం ఏంటంటే ఆమె గర్భవతి అయింది కాబట్టి ఆ గర్భము తన భర్త ద్వారా కలిగిందని నిరూపించడం కొరకు తన పొరపాటును కప్పుకోవటం కోసం దావీదు ఊర్యాని తన భార్య దగ్గరికి పంపించాడు అయితే ఈ సామాగ్రి పంపించిన తిను బండారములు పంపించినప్పుడు ఊరి అనే వ్యక్తి తన భార్య దగ్గర లేడు ఆ విషయం రాజుకు చెప్పగా మరలా కబురు చేస్తే అతను యుద్ధ రంగంలో ఉన్నాడు పిలిపించగా ఏమిటి ఊరి ఆ చెప్పిన పని ఏంటి నీ భార్యతో నీ ఇంటి దగ్గర ఉండమని చెబితే మరలా యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళావేంటి రాజా సైన్యము సైన్యాధిపతులు దేవుని మందసము యుద్ధ రంగంలో ఉండగా ఇప్పుడు నేను నా భార్యతో నేను సూచించడానికి సంతోషించిన సమయమా నేను యుద్ధములోకి వెళ్తానని చెప్పాడు ఈ లోపల యుద్ధములకు వెళ్ళిన తర్వాత సైన్యాధిపతి కబురు చేసి రాజు అయిన దావీదు ఊరి అనే వ్యక్తిని సైన్యం లైన్లో పెట్టి చంపించమని చెప్పాడు సైన్యాధిపతి అతను మనవాడు రాజా అతను చంపడం ఏంటి రోషము కలిగిన సైనికుడు అతను చంపడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు చెప్పినట్లు చేయి అని చెప్పగా నిర్దోష అయినటువంటి ఊరియాని చంపించారు ఇప్పుడు తన భార్య పాపం చేసినట్లుగా ఇక ఆందోళన చేసే వ్యక్తి ఉండడు కానీ ఊర్యాన్ని చంపించాడు ఆ యొక్క దావేదు అది దావేదు చేసిన పొరపాటు ఇంకేం పర్లేదు ఏ విధమైన ఫిర్యాదు చేసేవాళ్ళు లేడు నేను చేసిన పొరపాటుకి ఇది పొరపాటు అని నిరూపించగలిగిన వ్యక్తి తన భర్తని లేకుండా చేశాను అని చెప్పి తాను ఒక ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు ఈ లోపల దేవుని మాటను దేవునికి బదులుగా తెలియజేసేటువంటి ప్రవక్త అయినటువంటి నా తాను దావీదు దగ్గరకు వచ్చాడు దావీదా బాగున్నావా కుశల ప్రశ్నలు అడిగారు ఏమిటి ఓరకనేరారు మహానుభావులు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు కానీ మన రాజ్య పరిస్థితి ఎలాగున్నది రాజా మీ రాజ్యములో సుఖ సంతోషం సౌఖ్యాలతో ఆనందముతో ఆరోగ్యముతో ఈ రాజ్యాలు తొలతోగుతున్నాయి కానీ ఏంటి కానీ అనేది హాని ఉంది ఒక జరగరాని విషయం మన రాజ్యంలో జరిగింది దావీదు రాజా ఏమిటది ఒక పేదవాడు ఉన్నాడు ఒక ధనికుడు ఉన్నాడు ధనికునికి అనేక మేకల మంద గొర్రెల మందలు విస్తారంగా ఉన్నాయి ధనవంతుడికి పేదవాడికి ఒక్క చిన్న మేక పిల్లనుంది 
దాన్ని ఒక పసిపిడలాగా చూసుకుంటున్నాడు గోటి ముద్దలతో అన్నం తినిపిస్తున్నాడు నీళ్లు తాపిస్తున్నాడు తను పడుకునేటువంటి ఆ పడక మంచం మీదని ఆ యొక్క మేక పిల్లని పడుక పెట్టుకుంటున్నాడు తనకు ఒక్కతే ఉంది ఆ మేక పిల్ల దాన్ని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు దానితో సంతోషిస్తున్నాడు ఆ పేదవాడు ఒక రోజున ధనికుడి ఇంటికి ఇంటికి అతిథులు వచ్చారు బంధువులు వచ్చారు అయితే తన మందలోంచి దేన్నైనా తీసి ఆయత్తము చేసి వండి పెట్టకుండా ఈ పేదవాడు ఒక పసి పిల్లలాగా చూసుకుని మేక పిల్లని ఓధించి ఆ ధనికుడు వచ్చిన బంధువులకి వండి పెట్టాడయ్యా ఇది నేను భరించలేకపోతున్నాను అప్పుడు రాజైన దావిద ఆగ్రహం తెచ్చుకొని ఎవడు ఎత్తుకు ఉన్నాడు ఏ స్థలములు ఉన్నాడు వాడు మరణమునకు పాత్రుడే పేదవాడికి ఒక్కటైనటువంటి ఆ మేక పిల్లను చంపడం మన రాజ్యంలో జరగడానికి వీలు కాదు ఎవడు వాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు నా తాను అని ప్రవక్త చెప్పుతున్నాడు దావీది రాజుతో ఆ మనుషుడు నువ్వే ఆ మనుషుడు నువ్వే అని చెప్పాడు అన్యాయం ఎక్కడ ఉందని కాదు యథా రాజా తదా ప్రజా రాజు ఎలాగ చేస్తాడు ప్రజలు కూడా అలాగే చేస్తారు ఒకప్పుడు గొర్రెలు కాసుకునే నీవు దేవుని తన కృపను పొందుకొని ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు రెండవ రాజుగా నిర్ నిర్మించబడ్డావు కావాల్సినంత దేవుడు నీకు సమృద్ధిని ఇచ్చాడు భార్యలను ఇచ్చాడు ఉపపత్రులు పొందుకున్నావు ఇన్ని పొందుకున్న తర్వాత అది నీకు చాలదని ఒక సామాన్య సైనికుడు నిర్దోషి రోషం కలిగిన పౌరుషం కలిగిన వ్యక్తిని నీ అధికార బుద్ధితో అతన్ని చంపించావు ఇది నువ్వు చేసింది పొరపాటు అని చెప్పి దేవుని ద్వారా ప్రవక్త నా తాను దావేదుకు చెప్పాడు అసలు వాస్తవానికి దావేది ఆ స్థలంలో పశ్చాత్తపడ్డాడు నాకు చెప్పేంత మాత్ర పడేవాణి ఇవ్వని చెప్పి ప్రవక్త మీద కోపపడలేదు కానీ ఇది నాది పొరపాటే అని దావేదు గుర్తించినట్టు చూడగలం నా తాను మాటలు ఆ విధంగా సమయంలో రెండవ గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములు చూడవచ్చు నా తాను దావేదును చూచి ఆ మనుషుడు నీవే ఇస్రాయేలీల దేవుడైన హోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ఇస్రాయేలీల మీద నేను నిన్ను రాజుగా అభిషేకము చేసి సౌలు చేతిలోంచి నేను విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకు అనుగ్రహించి నీ యజమానుని స్త్రీలను నీ కవికిడి చేర్చి ఇస్రాయేల్ వారిని యోధా వారిని నీకు అప్పగించేదని ఇది చాలదని నీవు అనుకుని నెలల నేను మరి ఎక్కువగా నీకు ఇచ్చి ఉందును నీవు యహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృష్టికి చెడుతనము చేస్తేమి హిత్తీయుడకు ఊరి ఆయన కత్తి చేత చంపించి అతని భార్యను నీకు భార్యగునట్లుగా నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు అమ్మోనీల చేత నీవు అతన్ని చంపించితేవి కదా నీవు నన్ను లక్ష్యము చేయక హిత్తీయుడకు ఊరియా భార్యను నీకు భార్యగినట్లుగా తీసుకున్నందున నీ ఇంటి వారికి నీ సదాకాలము యుద్ధములు కలుగును నా మాట ఆలకించము యహో వరకు నేను సెలవిచ్చిందేమనగా నీ ఇంటి వారి మూలమునే నీకు అపాయము పుట్టింతును నీవు చూస్తుండగా నీ భార్యలను తీసి నీ చేరువుక వారికి అప్పగించేదను పగటి ఎందు వాడు వారితో చేయించను నీవు ఈ కార్యము రహస్యముగా చేస్తావు కానీ ఇస్రాయేలీలందరూ చూస్తుండగా పగటి ఎందే నేను చెప్పినది చేయించదు నేను ఆ సమయంలో దావీదు పశ్చాత్తాపడ్డాడు దావీదు కన్నీరు విడిచాడు నా తాను చెప్పినటువంటి మాటకి దావీదు స్పందించాడు ఇది నేను చేసింది పొరపాటే ఇది రాజ రాజబుద్ధిని రాజుగారి బుద్ధిని చూపించి అహంకార స్వభావంతో నాకు పైన చెప్పేవాడు ఎవడు లేని తలంచి ఇంత అఘాయిత్యం చేసి పర్వాలేదని తలుస్తున్నాను కానీ ప్రవక్త నా తాను చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక పశ్చాత్తాపం కలిగింది అని తన పొరపాటును తాను కనుగొన్నాడు తన పొరపాటును కనుగొనగలవాడేవాడు అనే మాటకి దావిదు పశ్చాత్తాపమే కారణం అది రెండవ సమయ గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం చూస్తే దావిదు నేను పాపము చేసిని దావిదు నా తానుతో అనగా అంత మాత్రమే కాదు యాభై ఒకటో కీర్తన ఐదవ వచనం నుంచి కూడా చూస్తే ఆ దావిదు పశ్చాత్తాపడినట్లుగా అక్కడ చూస్తున్నాం నేను పాపములో పుట్టిన వాడును పాపములనే నా తల్లి నన్ను గర్భమును ధరించను అని చెప్పి తాను పశ్చాత్తాపడ్డాడు దావిది చేసిన పాపను బట్టి యోధులు యుద్ధములు మరణించారు కుమారుడు మరణించాడు అశాంతి తన జీవితంలో చుట్టుముట్టింది ఎటు చూసినప్పటికీ నెమ్మదిలేని పరిస్థితులు దావిదునికి ఏర్పరచబడ్డం మనము చూస్తున్నాం నా మిత్రుడా నా ప్రియ సహోదరి మనము అంతటి అగాయిత్యం కాకపోయినా ఏదో ఒక పొరపాటులో పడిపోయి మన పొరపాటును మనం కప్పుకొని నిర్దోషులపై ఆ పొరపాటు నెట్టివేసి మనం మంచివాళ్ళం అని చలమని అయిపోతున్నాం మాత్రం దేవుడు సహించడానికి జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి నిర్ణయం తీసుకో ఒకవేళ నీకు నీకు అది పొరపాటు అని అనిపించకపోతే 
ప్రవక్త చెప్పిన మాటను బట్టి దావీదు తన పొరపాటుని ఏ విధంగా పశ్చాత్తాపడుచున్నాడు ఈ రోజు నీ వర్తమానం వినుచున్న నీవు దేవుని వాక్యము తన గుర్తించి దేవుని చిత్తము కానీ నీచ అయిన కార్యములో జీవితాన్ని గడిపితే దావీదు ఏ విధంగా పశ్చాత్తాపడుచున్నాడో ఎప్పటికైనా పశ్చాత్తాపడు కీర్తన యాభై ఒకటి ఐదో వచనములు చూస్తే నేను పాపములో పుట్టినవాడును పాపములు నిన్న తల్లి నన్ను గర్భములు ధరించాను నీవు అంతరంగంలో సత్యమును కోరుచున్నావు ఆంతర్యమును నాకు జ్ఞానము తెలియచేదువు దేవా నేను పవిత్రుడు నగనట్లు హిస్సోవుతో నా పాపమును పరిహరింపు హిమము కంటే నేను తెల్లగా ఉండినట్లు నీవు నన్ను కడుగు దేవా ఉత్సాహ సంతోషము లేవు వాటిని మరలా నాకు వినిపించు అప్పుడు నీవు విరిచిన ఎముకలు హర్షించును దేవా నా పాపములకు విమ్ముకుడవకము నా దోషములన్నింటిని తుడిచివేయము దేవా నా ఇందు శుద్ధ హృదయమును కలుగు చేయము నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసును నూతనముగా పుట్టించుము నీ సన్నిధి నుంచి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మను నా ఇద్దరుని తీసివేయకము నీ రక్షణానందము నాకు మరలా పుట్టించుము సమ్మతికర మనసు నాకు దృఢపరచము అని దావీదు పశ్చాత్తాపడ్లో ఈ పశ్చాత్తాపంలో తన పొరపాటును తాను కనుగొనగలిగినట్లుగా దేవుని వాక్యములో చూస్తున్నా నేస్తమా నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఈరోజు మన పాఠము తన పొరపాటును కనుగొనగలవాడేవాడు అదిగో నయోమి నష్టపోయిన తర్వాత తన పొరపాటును కనుగొన్నది నా తాను చెప్పిన తర్వాత దావీదు తన పొరపాటును కనుగొన్నాడు ఇక మూడవ వ్యక్తిగా చూస్తే తన పొరపాటును కనుగొన్న కనుగొన్న వ్యక్తుల్లో మూడవ వ్యక్తి సంసోన్ వ్రతపుత్రుడు జోర్యాపట్నంలో ఈ విధముగా ధ్వని స్తోత్రములు మనోహ అనేటువంటి వ్యక్తితో మాట్లాడి తన భార్యకు గర్భమునిచ్చి ముందు భవిష్యత్తులో అతను జీవించవలసిన విధానం మొత్తం నేర్పించే వారికి గర్భఫలం ఇస్తే ఆ గర్భఫలమే సంసోను సంసోను బలాఢ్యుడు పెరిగి పెద్దవాడైపోయాడు ఎందుకంటే అతను జుట్టు నాజీరు చేయబడింది కత్తిరి వేయకూడదు జుట్టు అలా నియమ నిబంధనలతో వ్రతపుత్రుడిగా చెలామడవచ్చు దేవుని బలాన్ని పొందుకున్నవాడు సంసోను సంసోను దేవుని ప్రజల పక్షంగా ఉండి అన్యులతో పోరు చలిపి పిలిస్తీలపై యుద్ధం చేసి పిలిస్తీలను అవమానపరిచి ఇస్రాయేల్కి జయము కలుగు చేసుకోవడానికి దేవుడు సంసోన్ని జన్మింపజేశాడు చివరికి జరుగుతుంది సంసోను కొన్న బలం ఎంత అంటే మూడు వందల నక్కలను పట్టుకున్నాడు ఆయన మన ఇంటి ముందు ఒక కోడి పిల్లే మనకు దొరకదు కోడి పిల్ల పట్టుకోవడం పరిగెత్తలేం మనం కానీ ఒక నక్క కాదు మూడు వందల నక్కలను పట్టుకొనగలిగినాడంటే సంసోనుకు దేవుడిచ్చిన బలం ఎంత గొప్పదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి రెండు రెండు నక్కల తోకలు అంత కట్టి ఆ రెండు తోకల మధ్య దివిటీ కట్టి ఆ దివిటీకి నిప్పంటించి పిలిస్తీల దాక్ష తోటల మొత్తం తగలబెట్టి వారికి నష్టాన్ని కలుగజేసి జయమును చేకూర్చిన జయ జయవీరుడు సంసోన్ ఎంత బలాఢ్యుడో చూడండి అంత మాత్రమే కాదు సంసోన్ యొక్క బలము ఏడు నిరవంజ చువ్వలు మెలిచి తన చేతులకు కడితే ఆ ఏడు నిరవంజ చువ్వలను దారపోగులాగి తెంపిన బలాఢ్యుడే సంసోను మోట మోకంత బలము ఒక్క నిరవంజ చువ్వ అలాంటివి ఏడు నిరవంజ చువ్వలు అంటే ఏడు మోట మోకులు అంత బలము కలిగినటువంటి ఆ వాటిని ఆ చువ్వలని దారపోగులాగి తెంపాడంటే శత్రువులు పరారై పారి పతనమైపోయారు కానీ సంసోనికి ఇచ్చిన బలాన్ని బట్టి జయవీరుడిగా రూపొందించబడ్డాడు అంత మాత్రమే కాదు శత్రువుల మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక పరిస్థితులు ఎడారిలో మారణాయుధం ఆయన దగ్గర లేదు మారణాయుధం లేదు ఆ లేని పరిస్థితిలో గాడిద యొక్క పచ్చి దవడెముక అరణ్యములో కనబడింది ఆ గాడిద యొక్క పచ్చి దవడెముకను తీసుకొని వచ్చినటువంటి శత్రువుల్ని వెయ్యి మందిని హతమార్చాడు ఆ సంసోను ఎంత బలాఢ్యుడో ఒకసారి ఆలోచించేయండి గాడిద యొక్క పచ్చి దవడ ఎముకతో వెయ్యి మందిని హతమార్చాడు ఒకసారి ఒక సమయంలో గాజా కోటలో ఉండవలసిన పరిస్థితి ఏర్పరచబడింది ఆ గాజా కోటలో ఉండి కోట గుమ్మము గుమ్మములను తలుపులను సహా పెరికి ఎత్తుకొని పోయినటువంటి వ్యక్తి 
శత్రువుల దగ్గర ఏమాత్రం కూడా అపజయం పొందకుండా జీవితాన్ని కొనసాగించాడు సంసోను అంత బలాఢ్యుడైన సంసోను చివరికి వేషక జోడై తల బోడై పాడైపోయాడు దానికి గల కారణం ఏంటంటే తాను ఒక పొరపాటులో పడిపోయాడు మనిషి పొరపాటులో పడిపోవడానికి మూడు ముఖ్య కారణాలు ఉంటాయి మూడు డబ్ల్యూలు డబ్ల్యూ 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 ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో ఉన్న డబ్ల్యూ ఒక డబ్ల్యూ ఉమెన్ వెల్త్ వర్త్ ఈ విధంగా అనేకులు పడిపోతున్నారు ఇక్కడ సంవత్సరం చూస్తే ఉమెన్ అంటే స్త్రీలో పడిపోయాడు ఆయన వేషకు జోడైపోయాడు ఆ వేష తన తొడల మీద ఆయన నిద్రపుచ్చి తన బలం ఎక్కడైతుందో ఆ జడలను కత్తిరించి బోడి తలకాయ చేసింది శత్రువులు వచ్చి పట్టుకున్నారు వేలాది మందిని హతము చేసినటువంటి ఆ యొక్క సంసోను చివరికి ఏళ్ళు మేలు లెక్క పెట్టేంతమంది మనుషుల చేత అతను చిక్కి ఆ శత్రువులు ఆయన తీసుకెళ్ళి బతుకుండగానే కళ్ళు ఓడదీశారు ఎంత బాధకరమైన పరిస్థితి కన్ను తప్ప సమయానికి వేయకపోతే కన్ను నీరు కమ్ముతుందే ఒక చిన్న నలక పడితే భరించలేమే కంట్లో కనుగుడ్లే తోడేశారు బ్రతుకుండ కానీ దీనికి గల కారణం తన పొరపాటే సంసోను జీవితంలో ఆయన పొందుకున్న అనుభవం ఎందుకంటే ఏ కళ్ళుతో లోకాన్ని చూశాడో ఏ కళ్ళుతో పాపాన్ని చూశాడో ఆ కళ్ళే బ్రతుకుండ కానీ సంసోనికి పెరికి వేయబడ్డాయి నా మిత్రుడా చూపు ఎలాగుంది చూపులు అనేకలు ఉన్నాయి నీ జీవితంలో కూడా ధ్వని స్తోత్రములు లోకంలో చూస్తే విషపు చూపు మోహపు చూపు మదపు చూపు పాపపు చూపు క్రోధపు చూపు ఇలాంటి రకరకాల చూపులు ఉన్నాయి కళ్ళు ఉన్నాయి చూడడానికి కానీ చెడును చూడడానికి కాదు కాబట్టి చెడును చూశాడు అతనికి కనుగుడ్లు ఓడదీయబడి అతను పతనం అయిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక మానవ జీవితంలో మహాద్భుత కార్యము దేవుడు జరిగించాలంటే ఆ తర్వాత దేని స్తోత్రములు చివరికి జరిగిన పరిస్థితి ఏంటంటే అతన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక గుడిలో విస్తారమైన జనము ఉండగా ఆ విధంగా ఒక కోతిని ఆడిచ్చినట్లుగా కనుగుడ్లు లేనటువంటి వ్యక్తిని అప్పటిదాకా గానుకు తిప్పించారు తర్వాత గుడిలోకి తీసుకొచ్చారు ఆయన్ని అవమానపరుస్తున్నారు సంసోన యొక్క అవమానమును చూడడానికి గుడి నుండి గుడికి పైకి ఎక్కిన జనం విస్తారంగా ఎక్కి ఉన్నారు సంసోన్ని అపహాస్యం చేయడం కొరకై గుడి నుండి జనం ఉన్నారు అయితే ఆ సమయంలో సంసోను పశ్చాత్త పడినాడు ఇది నా పొరపాటే అని గుర్తించాడు చూపు లేదు కనుక అయ్యలారా నేను ఓపిక లేదు నేను కూర్చొని కూలబడిపోయాను ఈ గుడికి ఆధారముగా ఉన్నటువంటి స్తంభాలు నాకు చేతికి ఇవ్వండి కాస్త నేను వాటిని పట్టుకొని నిలబడతానని చెప్పినప్పుడు వారి చేతికి పట్టించారు ఆ పెద్ద గుడికి ఉన్న ఆధారముగా ఉన్నటువంటి ఒక స్తంభం ఒక చేతి ఇంకొక స్తంభం ఇంకొక చేతితో పట్టుకొని అలసిపోయి ఆటలాడించినటువంటి ఆ యొక్క కనుగుడ్లు పోయినటువంటి అలసిపోయిన సంసోను లేచి నిలబడ్డాడు నిలబడి దేవునికి ఆ సంసోను ప్రార్థన చేశాడు అయితే దేవుని స్తోత్రములు ఆయన చేసిన ప్రార్థన చాలా విలువైంది ప్రభు పిట్లరా ఆయన చేసిన ప్రార్థనలో ఆయన చాలా ప్రయోజనకరమైంది ఈ ఆఖరిసారిగా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థన చేశాడు న్యాయాధిపతులు కదము పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూస్తే సంసోను తన చేతిని పట్టుకున్న బంటులతో ఇట్లను ఈ గుడికి ఆధారముగా ఉన్న స్తంభములను నన్ను తడవనిచ్చిన నిలుపుము నేను వాటిని ఆనుకొందును చెప్పాడు ఆ గుడి స్త్రీ పురుషులతో నిండి ఉండెను పిలిస్తీల సర్దారులందరూ అక్కడ నిండి ఉండి వారు సంసోను ఎగతాళి చేయగా గుడి కప్పు మీద స్త్రీ పురుషులు రమారమి మూడు వేల మంది చూచుండి అప్పుడు సంసోను దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు యహోవా ప్రభు దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనము దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచము నా రెండు కన్నుల నిమిత్తము పిలిస్తీన్లు ఒక్కసారే దండించి పగదీర్చుకొనిమ్మని యహోవాకు మొర్ర పెట్టి ఆ గుడికి ఆధారముగా ఉన్న రెండు స్తంభముల్లో ఒకదాన్ని కుడి చేతను ఒకదాన్ని ఎడమ చేతను పట్టుకొని నే నేను పిలిస్తీన్లు చనిపోదముగా కాని చెప్పి బలముతో వంగినప్పుడు గుడి ఆ సర్దారుల మీదను దాని మీద జనులందరి మీద పడిను మరణకాలము అతడు చంపిన వారి శవము లెక్క జీవితకాలం ముందు అతడు చంపిన వారి లెక్క కంటే 
ఎక్కువైపోయింది ఈ స్థలంలో సంసోను తన పొరపాటును కనుగొని బలమైన మన దేవుని అడిగి పశ్చాత్తాపడి ఆఖరి సమయంలో శత్రువుల్ని హతమార్చి అందులో సంసోను కూడా హతుడైపోయాడు సరే సంసోను విశ్వాస వీరుల్లో లెక్కించబడ్డాడు సరే అదే వేరే విషయం కానీ మొత్తానికి సంసోను తన పొరపాటును కనుగొన్నాడు తన పొరపాటును కనుగొన్న తర్వాతనే తిరిగి మరల ఆ బలమును ఆ శక్తిని దేవుడు సంసోనికి ఇచ్చాడు నీ జీవితంలో కూడా నీ పొరపాటును ఈ సమయంలో నీవు కనుగొనగలిగితే మాత్రం దేవుడు నీకు బలం ఇస్తాడు పోగొట్టుకుని పొందుకుంటావు కోల్పోయిందని కలిగి ఉంటావు అందుకని దేవుని వాక్యములో మరొకసారి మూల వాక్యము పంతొమ్మిదవ కీర్తన పన్నెండవ వచ్చిన చూస్తే తన పొరపాటును కనుగొనగలవాడెవడు నా మిత్రులరా ఈ సమయంలో ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని తన పొరపాటును కనుగొన్న వ్యక్తులను గుర్తించారు ఒకటి నయోమి నష్టపోయిన తర్వాత తన పొరపాటును గుర్తించింది రెండవది నా తాను చెప్పిన తర్వాత దావీదు తన పొరపాటును కనుగొన్నాడు మూడవది ఆఖరు సమయంలో చివరి సమయంలో తన పొరపాటును కనుగొన్న సంసోను వేలాది మందిని హతం చేశాడు తన పొరపాటును కనుగొన్న వ్యక్తులు ఎవరు అని అంటే నయోమిని చెప్పగలం దావీదుని చెప్పగలం సంసోను చెప్పగలం అది కాదు మనకు ప్రాముఖ్యమైంది నా పొరపాటును నేను కనుగొనగలిగాను ఇప్పుడు నేను ఒక పొరపాటు కలిగిన వ్యక్తి నేను ఇప్పుడు నువ్వు పశ్చాత్త పడగలిగితే దేవుడి నీ పక్షంగా అద్భుతం చేసి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధిపరిచి నీ భవిష్యత్తుని బంగారు బగటగా చేసి పరలోకానికి నిన్ను అక్కుదారులుగా చేస్తూ నీ ద్వారా అనేకులను పరలోక నడిపించే సాధనంగా నిలబెడతాడు ఆ కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి నడుపును గాక ప్రార్థన దయచేసి అంత కళ్ళు మూసుకోండి ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన ఈ మన్నా టీవీ ద్వారా సియోను దర్శనం ఈ కార్యక్రమంలో తన పొరపాటును కనుగొనగలవాడెవడు అనే మాటను ఈ స్థలంలో ప్రచురపరిచి ఉండగా ఎంతమంది అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారో ఎంతమంది పశ్చాత్త పడుచున్నారో నా పొరపాటును నేను కూడా కనుగొని నేను దీవించబడాలనే మనసు ప్రతి మానవులకు కలిగించండి ఆదరణతో నింపండి అభిషేకించండి విశ్వాసములో వృద్ధులు చేయండి ఏ సునామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక